Tedy... Как себя сейчас чувствует премиум на БТ 8 уровня Vickers MK7-2? Давненько на самом деле я не задавался этим вопросом и по вашим просьбам давайте пройдемся и посмотрим, что он сейчас из себя представляет. В вооружении у нас 120-мм орудие, которое стало определенно покороче, подрезали. Раньше у него было нормальное орудие, теперь вот такой вот коротыш. Но, как говорится, главное не размер, а умение. И тут, наверное, девушки скажут, ну да, ну да. В общем, немножко он странноватый стал теперь, но чисто визуально с этим коротким стволом. Хотя, в принципе, орудие в плане характеристик вполне себе. То есть, что здесь есть? Здесь есть... Кумулятивные, кумулятивно осколочные снаряды с пробоем 700 и уроном 648 и 740 пробой на ББшках плюс 550-40, 540 урона. Ну и, соответственно, автопушка. Что касается оснащения. Ну, как-то Дуглас. Здесь мне зашел все-таки именно Дуглас. Вот такой сборки. Экипажу поставил вот такие перки. Я думаю, здесь особо ничего, наверное, менять не стоит. Что касается остального оснащения, две ремки, огнетушитель, оборудование, точность, скорострельность и оптика. Ну, я частенько так использую с Дугласом. То есть, в итоге, что получилось? Есть неплохой обзор для ОБТ 423 метра. Есть хорошая точность, хорошее время прицеливания. То есть, в этом плане пушка офигенная, комфортная. Ну, и 10 градусов у ВНов еще к тому же. В итоге, перезарядка 521 и 3800 КПшки. Что касается... Ну, в улучшениях здесь особо ничего интересного и нету. А вот что касается брони, то она выглядит таким образом. Если взять это, этот же пробой, а он как бы средний на этом уровне, то у нас получается достаточно небольшое НЛД. Причем, если доворачивать и опускать корпус, то оно выглядит вот так. То есть, вот это будут пробивать только выше уровни или те, у кого хороший пробой, там 800, скажем. Правда, борта как бы выглядят непонятно, опять же, с этим инспектором брони, но скорее они картонные, то есть я думаю, что вот здесь скорее толщина 350 мм, это реально то, что здесь есть. А против ПТУРов выглядит примерно все, ну давайте возьмем, кого возьмем, давайте краба возьмем, пробоем в 1000 мм, ну то есть примерно тоже та же самая полоска, то есть на бумаге, Здесь броня стала довольно-таки хорошей. А вот на практике, что называется бой без прикрас, я поставил именно тот бой, который отражает нынешнюю ситуацию с этим танком. Вроде бы смотришь, в теории-то броня в инспекторе брони хороша, особенно если сравнивать с предыдущим балансом, где у него там и в башню его пробивали, и т.д. и т.п. Думаешь, да он сейчас просто хорош. Но вот, блин, хоть убейте меня, на практике это совсем не так. На практике я ни хрена не танкую. И вот если я от рельефа играю, а здесь есть как раз 10 градусов, у меня все хорошо. Если я на ровной какой-то дороге с кем-то перестреливаюсь, меня пробивают даже шестые ОБТ. И я просто серьезно, я такой Т-72Б, вот прям как сейчас помню момент, Т-72Б. Я залез потом в инспекторе брони и думаю, что... Как ты это делал? Там минимальнейшая полосочка зеленая, ты туда пробивал каждым выстрелом. И в общем ситуация, ну вот по ходу боя как раз вы увидите, как реально выглядит бронирование этого танка. Если брать остальные характеристики, то по сути он средний абсолютно во всем. Средний пробой для этого уровня, средний урон для этого уровня, средняя подвижность. И среднее количество хп. То есть абсолютно все среднее. Единственное, что его выделяет на этом уровне, это вот этот как раз его облик. Вот если вам хочется какой-то такой облик, э, в, как в, америка, в американском, в английском стиле, да, вот это как раз тот самый танк. Выглядит он хорошо, но во всех остальных характеристиках он весьма такой себе. Причем здесь и в том числе нету никакой тебе... Это никакой тебе активной способности, ничего такого. То есть весьма и весьма такой себе, прям вот такой себе танк. Скорее всего, было бы неплохо, ну вот чтобы лично для меня он заиграл, его нужно ну, как-то забодрить, потому что на данный момент он ничем не выделяется. Если брать этот танк 
выбирать вот из всех восьмерок, которые есть. А восьмерок там много всяких разных премиумных. На этом уровне есть тот же Т-72Б3, у меня их там несколько комплектов. И я могу, могу сказать, чем реально выделяется этот танк. Но вот чем этот э, Челика Чифтейн, такое какое-то что-то среднее, выделяется? Ничем, собственно говоря, абсолютно ничем. Ну, я не знаю, конечно, да, с другой стороны, должны быть какие-то простые средние танки по характеристикам. Ну, типа, не все же быть, не все же быть каким-то там выдающимися по каким-то характеристикам, наверное. Но с другой стороны, в чем-то да должна быть его фишка. И я не нашел этой фишки. Вот, кстати, даже вот сейчас 90 Видимо, 90 настолько понял, что я дырявый, что решил перейти на кумули. Это -то только это спасло меня от очередного пробития. То есть в этот раз он меня не пробил. Все остальное будет залетать. К Челику Фалькону я там вообще боялся, в принципе, ехать. Потому что думаю, да не дай бог, у меня сейчас барабан просто в лицо разряет. И все, и никакая броня не, пол, не поможет мне. И вот тут даже... Не, ну сог согласен, тут я даже один выстрел от Фалькона танканул, да. Это все-таки все, все хоть что-то я танкую. Ну, то есть нет, понятное дело, что какие-то там 2000 урона почти в каждом бою я все-таки натанковываю. Но, извините меня, 2000 натанковать, ну, как бы я, в принципе, на ЛТшках без проблем могу натанковать 2000 за бой. То есть, если вы выбираете себе какой-то премиумный ОБТ на восьмом уровне, то я могу однозначно сказать, что на этом уровне вы можете найти себе гораздо интереснее ОБТ премиумные. Это тот же и Челленджер 1 Фалькон, это, в конце концов, Т-72Б3, я уже не говорю, там, Бурлак. Да, Тайп 96Б и то будет интереснее, чем этот Челик. Ну вот, не знаю, нету в нем абсолютно ничего интересного. Хотя бы какую-нибудь активную способность сюда что ли воткнуть, я не знаю, чтобы хоть что-то из него интересное сделать. И вот, кстати говоря, показательный момент. Я-то думал, что ббм будет от меня убегать, а она настолько оборзела, что просто начинает на меня врываться. И с автопушки херачит мне в борт до самого последнего момента, пока я полностью не развернулся ровно лбом. То есть он мне с автопушки пробивал под таким диким углом, что я, блин, просто смотрю на это и думаю, ты вообще что, ты ОБТ или ты, блин, гребаная ЛТшка? Но, кстати говоря, вот эта, вот эта тема, то, что некоторые ОБТ настолько ватные в бортах, то, конечно, что это ненормально, абсолютно. Как бы пробой на автопушках подняли для того, чтобы автопушки, уверенно врываясь в борт, могли ОБТ пробивать. Но забыли немножко некоторым ОБТ заднюю часть бортов этих подзашить, потому что они ну, реально вообще под любым углом просто пробиваются. В общем, вот такой вот типичный бой на Викерсе. Именно вот так он сейчас и играется.